，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨，落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。麦吉林邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉林控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉力，焕活头皮年轻力。鸭鱼蓝进店季王妃，我倒是小瞧了你。既然失败了，就没什么好辩解的。只是，萧燕燕，你知道有多少反对你的部族正在等着对你下手呢？我最遗憾的，就是没能杀了韩德让，为我丈夫和儿子报仇。我做鬼都不会放过他的。简直冥顽不灵，梁哥。季王妃，请。我在下面等着你们。二姐已经走了三年了，大姐和我书信往来仍都是正午，鲜有亲戚。想来他的心里也还是在怨我吧。每到五谷里的忌日，你都潜心祭拜，胡念终究是你姐姐。他知道你的苦楚，就算嘴上不说。心中也是有所记挂的
你就不要再为此忧思伤神了。每年，这个时候你都会送来安神香。就算有再多的忧思，也都简单了。我自己心里清楚，如今，也就只有你懂得我的苦楚了。当年先皇离世，我们母寡子弱，四周虎狼环伺。每当最艰难的时候，你都会在我身边，让我知道，我并非全然孤独，才能一步一步熬到今天。谢谢你，德让。你我之间。不必言谢，能够守在你身边与我足矣。如今朱商已经成年了，可身边的虎狼还在伺机而动。自你下令收拢各部兵权后，宗室内已是怨声鼎沸。以虎谷为首的贵族老臣们聚焦兵权，这很是棘手。若是强行收编，恐怕会震动朝纲。收拢兵权，动的是契丹各部宗亲的根基，自然不是易事。这件事情由你去推行，遇到像虎谷这样身份尊贵的三朝老臣，必然会受到一些折辱。他干的那些混事儿。我都听说了。只要于大辽的千秋有意，我个人的荣辱又有何故？不，你是宰相，是主上的相父，你的荣辱便是大辽的荣辱，岂能轻视？我都已经想好了，过几日便是你的生辰，我将会在宫中宴请群臣，为你作寿。不可，这不合礼法。之前因收拢兵权一事，在朝中已经是沸沸扬扬。现如今若在宫中办寿，那岂不是又添了把火？我就是要烧这把火。你身为相父，自然担得起这样的礼遇。那些朝中老臣，倚仗着身份尊贵，肆意妄为，也是时候应该教他们何为君臣之礼，也得让他们清楚，大辽的天下，由不得他们来做主。我今天有点累，不想打猎了。我想去湖边走走，你们先回去吧
你没事吧？你是什么人呢？为什么在这里刷吗？因为这里有水啊。你可知道这里是皇太妃的猎场，旁人不可以进来的。我是给皇太妃养马的仆役啊，旁人不可以，我可以。是吗？我怎么没见过你、啊？我叫泰拉阿波，你呢？胡年。小胡撵，你叫我什么？叫你小胡撵啊，因为你受惊的样子，特别像个小女孩。小胡撵，我眼萨哥看上的女人只能属于眼萨哥。小胡撵，别多想了。对了，我看你的伤怎么样？怎么了？你可知道我是谁啊？你是一个马叔顾家的落马女子。我是这片猎场的主人。猎场的主？你，你是皇太妃？你救了我，与我有恩。你要什么赏赐，说，我都可以给你。赏赐就不用了。如果你想谢我的话。那明天就到湖对面的部落找我，小胡年，我等你。撤，撤韩德让肆意抢夺宗室兵权，闹得五原部人人自危，怨声鼎沸。恳请主上做主，莫让老臣寒心。虎谷大人，请起。谢主上。此事乃是太后与朕首肯，并无不妥。虎谷大人若有冤屈，可与太后直言。先帝令太后和韩德让辅政，而非主政。如今，主上已经长大成人，却，却成天窝在这宫里读书习字。老臣实在忧心，长此以往，君不君，臣不臣，这，朝堂危矣。虎谷大人多虑了，太后与朕，乃是骨肉至亲。韩相又是朕的相父，何来威仪？太后自然不会害主上，可韩德让是外人，是个帐下奴出身，得了高位，不思报效主上，反而开了科举，网罗党羽，大肆选拔男人入朝为官，契丹官员已不到一两成，这早就不成气候了。那个世房，居然成了我大辽的。为夫宰相，这何等荒唐啊！主上仁厚，不以天子之尊自居，可韩德让呢？肆无忌惮，不知进退。难道我大辽的江山要由男人做主吗？慎言、啊！朕虽身为大辽的君主，然理政时间尚短。还要向太后与韩相学习为君之道。韩相是先帝留下来的辅政大臣，历经三朝，忠心耿耿，从无差池。若只因韩相的出身，就将他随意处置，岂不是令老臣寒心？况且，先帝谆谆教诲，让朕视韩相如父，不可违背。哼。朕知道你忠心，事事以朕为先，怕朕吃亏。既是如此，你更应与朕一心，以这大辽江山的长盛稳固为己任，莫要争一时一气之长短。况且，国有法度。这些话，在朕面前说说也就罢了，若是让那旁人听了去，指摘太后，非议重臣，朕岂不是要重重的治你不敬之罪？
下次不可再犯。老臣还有一事要走，事关江山根本。朕知道，你送上来的画像，朕看了。修割大鱼月也上了折子，整理了后族侍林女子的名册。朕知道你们关心，只是这立后一事，事关祖宗基业，江山传承。朕还要与太后谈相商议此事。主上长大了，心中自有主意。老臣多说无益，先行告退。难得让，这是一步步在排除异己呀。嗯，父亲，那我们该怎么办？不能再这样下去了。韩德让，必须离开上京。这可难办了。太后待韩德让之亲厚，可远不止于君臣之情啊。哼哼。男女之间关系越亲密，越容易生嫌隙。都说冬天衣服好难搭配，大姐有办法，试试西装配尖头短靴，超帅的。再叠穿一件羊毛大衣，又变回优雅知性。外面买一件的钱，在唯品会能买一整套。品牌特卖就是超值，上唯品会搜烟云台，买我的同款吧。德让啊，这思儿都走了那么多年了，你是怎么想的？哎，如今我忙于朝政，无暇顾及其他。我听说有人给你送女人，你没收，为什么？他们都心怀不轨。我还听说，你经常进宫里去见太后。是不是啊，娘？我进宫都是商议朝政，你这些事儿都是从哪儿听来的呀？编，继续编。你是我生的，打小你这眉眼一动，我就知道你在想什么。别看你爹一副精明的样子，还经常把你带在身边，可他不知道，你这眉眼一动是在想什么。娘。你到底什么打算？跟娘说一说啊！太后是君王，我是臣子，我还能有什么打算？你跟你爹一样不痛快，瞻前顾后的，喜欢谁就去追呀、啊！娘，现如今，她已是太后。打住，少跟我扯这些。太后怎么了？朝臣怎么了？啊，还不是男人女人那些事儿。你别忘了，你们可是有过婚约的，没什么见不得人的。趁现在，你们还年轻，还能享受几年好日子。人这辈子啊，转眼可就老了，到那个时候折腾不动了，有你们后悔的。姥姥，舅<笑>舅，哎。来来来，大姥姥这儿来，我的菩萨哥，姥姥一见你就开心。<笑>姥姥跟你说啊，嗯，以后啊，你要是看上谁，你就要第一时间告诉他，你要跟他在一起。这种事儿，手快有，手慢无。不要像某些人似的畏手畏脚的，难怪一辈子没人疼，没人爱。姥姥，你在说谁呢？<笑>哎呀，我的菩萨哥！太后，韩大人寿宴一事，宫中已经在准备了，可有准备皮梨肉？太后放心，皮梨难得。双谷大人早就命人以牛乳喂养了几只，肥美的很，他
韩大人啊，一定喜欢。那就好。太后对韩大人啊，真是用心，没规矩。如今临阵，你也敢打趣了？不过韩大人他也担得起太后的这份看重，毕竟他这些年殊为不易。你这话什么意思啊？太后有所不知。这些年来，韩大人位高权重，丧偶无子，韩老夫人也是颇为着急。朝中诸王及重臣啊，也有不少为其做媒牵线的，甚至愿意将其宗女下嫁。不过这些啊，都被韩大人一一回拒了。我竟不知有此事，朝中早就议论纷纷了。其中的缘由啊，大家也都是明白的。多嘴。太后恕罪，先下去吧。是。我韩德让，从今日起，与萧衍衍生死契阔，永不分离。马奴也太轻狂了，他那部落谁不知道啊？是北方最穷最破的地方，连豺狼獐子都不缺，他竟然敢要太妃去那种地方，也不知道谁给他这么大胆子。我倒想知道，他要我去干什么？还能做什么呀？无非就是想讨好太妃，好借此攀附，出人头地呗。嗯、他不是那样的人。太妃，你只见过他一次，他是什么样的人，你怎么知道啊？好了，他是什么人，明天见到不就知道了？你还真要去啊？为什么不去啊？就当给他一个恩赐吧。我知道你会来，你的人呢？怎么，我来还不够啊？你还想见谁？你自己来，你就不是皇太妃，你是小红脸。你放手，你不要觉得被冒犯，你是我的客人
，我就应该好好照顾你。走，跟我走。被抢走书袋的人就要出局，最后能够拿到最多红书袋的人就是今天的勇士，他能带走自己心仪的姑娘。快追上来！在我们部落，阿曼是所有勇士心仪的姑娘。哎，哎，路上送给你的，你也要参加。当然了，为了他吗？为了我心仪的姑娘。你为什么给我？你从我身旁经过，便带走了我的心。刘大人。功课生成，哎，恭喜恭喜！哎，哎，舅舅，你看谁来了？哟，吴赛哥也来了。舅舅，功课生成。好，四哥，别摸人家头了，我都是十几岁的大姑娘了。是啊，现如今已经长成个大姑娘了。哎，舅舅，知心表弟汤金表哥他们都来了吗？呃，他们应该到了吧。四哥，太后怎么会突然命你进宫祝寿呢？不，不会出什么事吧？能出什么事儿啊？我们先进去吧。好，走吧。嗯，走。走。今日是家宴，贺韩相寿辰。朕这一杯，敬与韩相。我大辽数年来君臣一体，江山稳固。
，韩相，功不可没。太后言重了，臣谢太后。下龙旭，你是小贝，带着你的弟弟妹妹们，给相父贺寿。太后，这不合礼法。韩相不必多虑，今日乃家宴，你是长辈，他们理应如此。相父，长寿无疆。相父劳苦功高，不必拘礼。朕知道相父喜爱文墨，特意寻来这方端砚，为相父贺寿。准备了一份礼物。太后，怎么？这沃鲁朵的兵符，向来都是宗室掌管，太后此举不合组织，还望收回兵符。宗室主长，那朕就奇怪了，这沃鲁朵究竟是宗室的还是主上的？主上都没有反对，你着什么急啊？太后此言何意呀？我虎谷对主上忠心耿耿，正因如此，才为主上着想。沃鲁朵。万万不能落入外人之手。外人，韩相是主上的相父，虎谷大人，这是要公然挑拨主上和韩相吗？呃、嗯，主上，臣绝无此意。禀太后，恕臣不善率兵，还望太后将此厚礼收回。太后与主上的美意，臣敢念不忘。韩相过谦了。昔日，先皇也曾将兵权交由韩相掌管。你们说此举不合规矩，这规矩是谁定的？韩、嗯、相不必再推辞了。臣谢过太后，谢主上
。近来，渤海部向我朝进贡了几位武姬，朕借花献佛，恭贺相父生辰。谢主上。大辽失陪的贵女尽数在此，你可有心仪之人啊？全凭母后做主。那就是，一个都不满意喽。文淑奴啊，皇后作为一国之母，也是你的枕边之人。是要跟你琴瑟和鸣、相伴一生的女子。母后希望呢，你可以选一个自己喜欢的人。你可明白？儿臣，儿臣觉得，菩萨哥挺好的。是韦英舅舅家的女儿，立后立贤。容貌身段倒是其次，只是这菩萨哥年纪尚小，样貌倒是出众，但是为人温柔敦厚而不愚，倒是有一些大家风范。我儿眼光不错，谢母后夸奖。这是渤海部进贡的，式样与宫中的不同。母后快尝尝。想用糕点来打发母后啊？在寿宴上，你便已经看上人家了，是不是？啊，母后，快尝尝吧。果然不错，给韩相府送一点去。是。韩相分担国事，素心艳美，朕只是体恤一下臣下，并非服了你的一番心意。儿臣只是有些心疼母后。自打父皇过世以后，母后凡事替儿臣考虑周全，为大辽尽心竭力。却很少为自己做打算。母后当然要为你打算了。当年，父皇留下遗言，希望母后一切从心。那时儿臣尚且年幼，不解其意。如今儿臣也长大了，找到了自己心仪的人，终于明白了当初父皇的良苦用心。父皇是希望母后。放下过去，从心而活。如果
是相负的话，儿臣没有异议。正是大辽的太后。大辽国泰民安，才是朕的心之所向。韩相也是受先帝之托，并无其他心思。母后劝儿臣是头头是道，自己反倒糊涂了。韩相多年来孑然一身，一心守护在母后的身边，说是受先皇托付，儿臣是不全信。母后事事挂心于韩相，亦是有情。而不自知，如此错过了，岂不是会抱憾终身？我们契丹儿女向来不拘小节，与男人不同。寻常女子尚可一人而嫁，堂堂太后又有何所惧？何况母后不是还有儿臣吗？无论何人反对，儿臣永远都会在母后的身边。儿臣永远是母后的文淑奴。你看着我干什么呀？小姑娘，因为你的心里住着个可爱的小女孩啊！胡说！你总习惯把真实的自己藏起来，既不让别人看到，也不让自己察觉。小姑娘，你应该学会做真实的自己。我家里有三姐妹，我是大姐。母亲去世之后。我就是家里的主母，我要照顾我爹爹，要保护我妹妹，这一生都为家人而活。他们对你来说一定很重要吧？你一定很想他们。你呢？你的家人呢？我从小到大都没有家人，是部落的村民，一人一口饭把我养大的。那么可怜啊！我才不可怜呢！我活得多自由自在啊！今天可以去树林里打猎，明天可以在湖边捕鱼，想干什么干什么。我很羡慕你，可以那么自由自在。我今天很快乐，我好久没有这么快乐了。那你留下来啊！你留下来，天天都这么快乐。我还有我的责任，我还要守护我的妹妹和她的天下。那你自己呢？你什么时候才可以为自己而活？我也想为自己活一次。你跟我回去吧，做我的将军，做我的禁卫，那我们就可以天天在一起了。我就是个马奴，我只会养马，不会做什么将军。再说了，我已经习惯了自由自在。做将军也可以自由自在的，我保证，你不会受任何的拘束。你还是你，你是我的踏懒阿伯。你真的想我跟你回去啊？嗯。小红娘。我不是为了做什么将军，但是我喜欢你，我愿意做你的将军。燕燕守护家人健康，我推荐安利纽崔莱，源于中国养生文化，融汇世界营养科技，自然营养，自然健康。谁提笔青字编念着尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷。
心无个缱绻天地人间。心房不忘，我与你相伴到白发苍苍，是夙月的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫，昨日在许远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤。是回首看指尖，爱了千秋又扬。若烟云中香，红尘在摇晃。且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方。此生当期回肠。心房。